माई डियर स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं मैं बी एस सी बी एस सी सेकेंड ईयर का लीनियर जेबरा का और फर्स्ट पेपर है और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड पेपर है मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर के आया हूँ जो आई टी जैम से लेकर के हर कॉम्पिटिशन में एक अपना अप, अपना स्थान है यहाँ से आने के क्वेश्चन का तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और डिफरेंशियल इक्वेशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कामा डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिफरेंशियल कोफिशियंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स कार्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशियंट कार्ड डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक तो आपको ये केवल हम इस तरह तो हमें क्लियर नहीं होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है उसके डिफरेंशियल कोफिशियंट क्या है मैं उसको एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर करा दूंगा फिलहाल मैं देखता हूँ कि इसके टाइप्स कितने हैं इसके देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग टू टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऑर्डनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उससे पहले मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करा दूँ और फिर इनके टाइप्स को भी बता देता हूँ तो देखिए जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ तो पहला एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री तो ध्यान से देखिए यहाँ इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या समझा रहा है जैसे x क्या है x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है और y का डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है डिफरेंशियल कोफिशियंट है दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए क्या है यहाँ पर दिस इज यक्स दिस इज प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो यक्स यहाँ क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पर y का क्या है डिफरेंशियल कोफिशियंट है और डी टू वाई बाई डी एक्स उसका सेकेंड ऑर्डर पार्सल सेकेंड ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किससे किससे बना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशियंट और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वाई है उसका डिफरेंशियल कोफिशियंट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशियंट क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यक्स क्या है यक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कंफ्यूज हो तो आप फंक्शन पढ़ चुके हैं फंक्शन में जैसे हम पढ़ते हैं कि वाई इज क्वल टू क्या पढ़ते हैं वाई इज क्वल टू एफ एक्स डिनोट करते हैं किसी फंक्शन को तो यक्स क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जब इसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा और सामने क्या मिलेगा एफ डैश एक्स और ये जो फंक्शन होगा डी वाई बाई डी एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करके इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशियंट तो यहां पर आप देख रहे होंगे डिफरेंशियल कोफिशियंट किसका है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स का यहां तक क्लियर हो चुका है अब आते हैं हम ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है मैं एक दो तीन एग्जाम्पल क्लियर करा चुका हूँ एक एग्जाम्पल मैं और लिखूंगा जैसे डेल जेड अपान डेल एक्स प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इज इक्वल टू के के जेड कामा जैसा कि आप देख रहे होंगे कि डेल जेड अपान डेल एक्स प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इज इक्वल टू के जेड इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानिए यहाँ पर डी नहीं यहाँ क्या है डेबा है तो डेबा यहाँ जो हम इस तरह डिनोट कर रहे हैं इसी का ये पहचान है पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन का और जो डी पहचान है वो किसके है ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी मैं इन दोनों के अंतर को डिफरेंस बाय डिफिनीसन आपको समझाता हूँ पहले आपको बस ये एग्जाम्पल देखना है कि इस तरह में कितने डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और डिफरेंशियल कोफिशियन कितने हैं जैसा कि आप देख रहे हैं डेबा जेड अपान डेबा एक्स प्लस डेबा जेड अपान डेबा वाई इज इक्वल टू के जेड यहाँ पर जेड क्या है यहाँ जेड है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और यक्स वाई क्या है इनडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स x अगर हम इसको इस तरह समझें कि z हम लिखते हैं एफ एक्स वाई जेड इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई तो यक्स वाई हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए कितने हो गए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और z हमारा क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से अधिक 
इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशियंट्स ये सभी आ सकते हैं यहीं से डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है तो चलिए यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है इक्वेशन हैविंग डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कोफिशियंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल इक्वेशन इट हैज टू टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डनरी डिफरेंशियल एंड सेकेंड इज पार्सल डिफरेंशियल वट इज ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लुक एट ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट हैव ओनली ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस अगर हम सही कहें तो ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जबकि पार्शियल में मोर देन वन मोर देन वन होता है कितना होता है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट की बात नहीं कर रहे हम यहां इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट के आधार पर डिफरेंशियल इक्वेशन को दो भागों में बांटा गया है एक ऑर्डनरी पार्शियल जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसमें एक से अधिक जैसे आपको कुछ एग्जांपल में पहले से ही नोट कर रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स इज टू टू एक्स प्लस थ्री तो लुक एट इयर यक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड यक्स इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो इट इज कॉल्ड ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लुक एट दिस एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फोर As you see that del z upon del x plus del z upon del y is equal to k z, where z is dependent variable and x y is two independent variable. As we see that this is two independent variable consisting of differential equation, so this is the partial difference. This is the example of partial differential equation. So यहाँ तक हमारा ये concept clear हुआ कि ये ordinary होता है partial होता है. अगर आपको सरल शब्दों में समझना है तो आप समझिए ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल एक एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन में मोर देन क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है तो यहां से हमने आपको बता दिया डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके टू टाइप्स और विथ फोर एग्जाम्पल्स अब बात उठता है क्या ये और ऑर्डर का हो सकता है ये सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है डेल टू जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपान डेल वाई स्क्वायर अब क्या केवल दो ही दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है मैंने बोला मोर देन वन जैसे एक एग्जांपल में और लिखूं डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपान डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री यू लुक एट यू डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपान डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री यू तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि u इज द फंक्शन ऑफ वी कैन राइट दिस इज एक्स वाई एंड जेड मीन्स एक्स वाई जेड आर थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई यू इज वन डिपेंडेंट वेरिएबल हेंस वी कैन से डेट दिस इज द टाइप ऑफ पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैविंग मोर देन वन मीन्स हियर थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल अदरवाइज मे बी फोर फाइव मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट्स कॉल पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन कैन बी सी डेट डेबा बाई डेबा एक्स सच टाइप ऑफ मैनर दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से हमारा ये चीज कंप्लीट हुआ अब हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्वेश्चन को टैगल करना सिखाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें इस चैप्टर में क्या निकालना है सोल्यूशन निकालना है तो सोल्यूशन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह का क्या होता है सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन में और सोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है डिफरेंशियल इक्वेशन में तो जैसे जैसा कि एक हम इक्वेशन ऑफ कर कंसिडर कर रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ पैरा बोला क्या होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा टू बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू से टू कैंसिल टू ए अपान वाई टू डिटामिनेटर में वाई इधर लेकर आए डी बाई बाई डी एक्स माइनस टू ए अपान वाई इज इक्वल टू जीरो तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन की बात करें तो ये तो आप देख रहे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें डी हम देख रहे हैं और इसमें वाई क्या है इंडिपेंडेंट एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल और डी वाई बाई डी डिफरेंशियल को फिजन तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको दे दिया जाए और कहा जाए इसका सोल्यूशन निकालिए तो सोल्यूशन का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर लौटना है सोल्यूशन का मीन्स आप समझ सकते हैं कि ओरिजिनल जो इक्वेशन होगा जो जैसा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स है और उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वन टाइम और टू टाइम्स और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी जाए तो आप सब कहेंगे कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है तो आप समझ जाइएगा कि इस तरह के सोल्यूशन को का मतलब ये है कि ओरिजिनल कर पर हमें पहुँचना है अगर मैं कहूँ कि इसके अलावा आपको क्या दे सकते हैं इसके अलावा जैसे सेकेंड ऑर्डर में हम आ जाएँ डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान वाई करेंगे तो माइनस माइनस वन अपान वाई स्क्वायर टू ए डी वाई बाई डी एक्स 
इज इक्वल टू जीरो इस तरह का भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा तो आप समझिए कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि वो उसके ओरिजिनल कर ऊपर हमें ओरिजिनल इक्वेशन पर रीच करना है तो इस तरह के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं चलिए हम पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं तो आपको समझाते हैं इस तरह के इक्वेशन को आप समझिए ध्यान से इस तरह के इक्वेशन में अगर हमें सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है सबसे पहले अभी हम आपको आगे चल करके वेरिएबल सेपरेबल मेथड बकायदे समझाएंगे फिलहाल यहां पर समझिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू ए पान वाई इज इक्वल टू जीरो तो सबसे पहले क्या करते हैं एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई डी वाई इस तरह हम सेपरेट कर देते हैं तो एफ एक्स डी एक्स का एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स का और वाई क्या है कोई फंक्शन है वाई का डी एक्स डी वाई तो आप जान रहे हैं क्या है तो इस तरह अगर हम इसको राइट साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा ये जब राइट साइड ले जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ए अपान वाई ओके अब हम वाई डी वाई के साथ कर दें तो एफ वाई डी वाई बन जाएगा तो वाई डी वाई और यक्स को डी एक्स को टू ए के साथ करेंगे तो टू ए डी एक्स हो जाएगा अब लुक एट यक y dy वाई इक्वल टू टू तो हम क्या कर सकते हैं वेरी इजिली अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर भले x नहीं है तो x के पावर जीरो हम समझ सकते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड ये डिपेंडेंट इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो आगे हम चल के बताएंगे इस तरह हमने चेंज कर चुके हैं अब आपको क्या करना सीधे इंटीग्रेट करना है और एक कॉन्स्टेंट लगाना तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे वाई स्क्वायर अपान टू यहाँ इंटीग्रेट करेंगे यक्स प्लस सी और लुक एट हियर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स प्लस टू सी देखिए ये हमारा वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जिससे हम ये जनरेट किए हैं यही वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं अपने कर्व को गेन कर रहे हैं जो हमारा ओरिजिनल कर्व था जिसके थ्रू डी वाई बाई डी एक्स हम गेन किए थे तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है आपको क्या निकालना है इस पूरे चैप्टर में और आगे जो मैंने शुरू किया है टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री तो मैं चलता हूं आपको पहले ऑर्डर बता दूं और डिग्री बता देता हूं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑर्डर और डिग्री दो ऐसे वर्ड हमें वहां पर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कभी काल कि किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है और किस तरह के कितने ऑर्डर का कितने डिग्री का है तो ऑर्डर और डिग्री से क्या हम समझते हैं चलिए आइए समझिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा डिफिनेशन नहीं लिखा है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव का जो पावर होता या आप समझ सकते हैं पावर नहीं कहूंगा मैं हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव जो होगा वही हमारा ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा जैसे कि आप देखिए मैं पहला क्वेश्चन एक तरह से लेकर के आया हूं जैसे आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू या पान वाई स्क्वायर टू जीरो ये वही इक्वेशन है जो हमने पैराबोला की इक्वेशन से गेन किया था अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नोटिस करें तो डी वाई बाई डी एक्स ये जो हमारा ऑर्डर ऑफ डेरीवेटिव है हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरीवेटिव हाइएस्ट ऑर्डर अगर हम कहें हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव अगर हम कहें डिफरेंशियल कोफिशियन का तो डी वाई बाई डी एक्स है तो ये जो डी वाई डी वाई बाई डी एक्स है इसका ऑर्डर कितना होगा इसका ऑर्डर हो गया वन क्यों क्योंकि अगर ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता तो हम कहते हैं इसका ऑर्डर कितना होगा दो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एस स्क्वायर टू जीरो तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी हमें ऑर्डर बताना होगा तो हम सबसे जो जैसे y को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy वाई बाई डी एक्स फिर वाई को dy वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जितने टाइम्स हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उतने टाइम्स का हमें नंबर बताना है वही हमारा ऑर्डर होता है और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो डिफ्रेंसिएशन ऑर्डर जितने टाइम्स करेंगे वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा मीन्स वन टू थ्री फोर कोई फ्रैक्शन और कोई निगेटिव इंटीजर नहीं होगा तो यहां ध्यान दीजिए कि d2 टू बाई डी एक्स स्क्वायर इसका इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर टू होगा चलिए अब आगे आते हैं एक और एग्जांपल है dy वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ d2 टू बाई डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आप ध्यान से देखिए dy वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ डी टू डी टू बाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इस तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें अगर हम कहें कि इसका ऑर्डर क्या होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा तो आप नोटिस करें ध्यान से इस क्वेश्चन में कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं dy वाई बाई डी एक्स का ह
टाइम्स डेरिवेटिव देखते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव हाईएस्ट टाइम्स ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अगर हम देखें तो यहां d2 i find dx स्क्वायर है तो क्या इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 होगा नहीं इसका ऑर्डर 2 नहीं होगा कैसे आप जान सकते हैं क्योंकि यहां पर देखिए साइन है और अगर हम देखें तो साइन की वजह से साइन हमेशा कैसा होता है पॉलीनोमियल टाइप का फंक्शन होगा अगर हम साइन थीटा का एक्सपेंशन करते हैं तो थीटा टी माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन मतलब ये किसर का किस पॉलीनोमियल पावर में जाएगा हम डिफाइन नहीं कर सकते तो इस तरह आर्डर अगर हम कहें तो आर्डर किस पे डिपेंड किया dy by dx पे तो इसका आर्डर कितना होगा इसका आर्डर 1 होगा यहां तक क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था देखिए मैंने और कुछ एग्जांपल्स लिए हैं d by by dx का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टू 0 तो इसका आर्डर क्या होगा इसका आर्डर भी 1 ही होगा क्योंकि डेरिवेटिव देखना उसका पावर हमें नहीं देखना है होल पावर नहीं देखना है तो इसका भी आर्डर कितना होगा इसका आर्डर क्या होगा 1 होगा क्योंकि d by by dx हमें देखना है इसका आर्डर 1 होगा इसके पावर सम से लेना देना नहीं है अब एक और एग्जांपल मैंने लिया है d2 by dx स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 plus d by by dx का होल स्क्वायर तो अगर हम ध्यान से समझे ऑर्डर के विषय में तो अगर d2 by d2 y upon dx स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 plus d by by dx तो हम नहीं कह सकते कि इसका आर्डर क्या होगा इसका आर्डर अगर हम देखें डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है d2 y upon dx स्क्वायर है और हाईएस्ट डेरिवेटिव d2 y by dx स्क्वायर है इसका मतलब ये टू टाइम्स डिफरेंशिएशन है तो इसका आर्डर क्या होगा 2 होगा चलिए अब आ जाते हैं अपने डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से हम क्या समझते हैं डिग्री मतलब इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव जैसा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव आप देख रहे हैं d2y by dx स्क्वायर इसका जो हाईएस्ट पावर होगा इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 है इसका मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव का किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पावर होगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑलवेज रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि हम पहला एग्जांपल ले चुके हैं पहले एग्जांपल में आर्डर तो हम जानने वाले हैं क्या इसका डिग्री क्या होगा तो आप देखिए dy by dx का होल पावर कितना है 1 है अगर इफ डिफरेंट जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर होगा वही हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा डिग्री रिप्रेजेंट करेगा तो इसका डिग्री क्या होगा 1 होगा ऑर्डर भी 1 होगा दूसरे में आपको बता चुके हैं इसका ऑर्डर 2 होगा क्योंकि 2 टाइम्स डेरिवेटिव है लेकिन पावर क्या है होल पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 ऑर्डर 2 थर्ड में देखिए थर्ड में हमारा एग्जांपल हम नीचे लिख दे रहे हैं d by by dx plus sin of d2y by dx square is equal to 0 इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आर्डर तो मैं आपको बता चुका हूं कि d by by dx का आर्डर क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा आर्डर होगा आर्डर इसका होगा 1 क्लियर अब यहां बात है डिग्री क्या होगी तो अभी मैंने बोला कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा वही रिप्रेजेंट करेगा हाईएस्ट डिग्री को जैसा कि आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में dy by dx और sin of d2y upon dx square is equal to 0 तो मैंने तो ऑर्डर बता दिया 1 अब इसकी डिग्री भी क्या होगी तो अभी तो अभी आपके सामने कहा कि जो इस इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेरिवेटिव होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका पावर वही हमारा क्या होगा डिग्री होगा तो इसका मतलब डिग्री इसकी 1 होनी चाहिए इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए लेकिन ये गलत है कैसे गलत है देखिए मैंने बताया ये एक sin थीटा समझिए इसको अगर इसको आप थीटा समझते हैं तो sin थीटा का एक्सपेंशन क्या होगा थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 थीटा पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन तो इस तरह पॉलीनोमियल फॉर्म में d2 by by dx स्क्वायर के पावर बढ़ते जाएंगे और कहां तक बढ़ेंगे हम क्लियर नहीं कर सकते तो यहां पर हम एक छोटा सा इंप्रूवमेंट अगर करना चाहें तो जैसे d2 by by dx स्क्वायर होता यहां पर या d4 हो जाता कुछ भी हो जाता तो हम आर्डर तो 4 का देते लेकिन हम d d4 d4 by upon dx power 4 का whole power 1 नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते इसका order 4 भले होगा degree हम नहीं कर सकते कि इसका degree 1 होगा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा function जो है ये undefined है ये कहां तक जाएगा इसके polynomial कहां किस power तक जाएगा हम ये define नहीं कर सकते इसलिए ये जो equation है इसका जो degree तो 1 होगा लेकिन order कर सकते हैं 4 होगा बाकी आप हम d by by dx लिए थे तो यहाँ पर क्या लिखे थे one और degree क्या होगा degree इसकी undefined होगी undefined कर सकते हैं क्यों क्योंकि हम बता चुके हैं ये polynomial है तो यहाँ तक आपको मैंने order और degree बताया अब चलते हैं हम variable separable method से किसी भी question को किसी भी differential equation को solve करना चलिए start करते हैं start करते हैं variable separable method जो कि मैंने आपको example y square is equal to four x में समझाया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करते हैं f1 dx एक तरफ कर लेते हैं f1 क्या है फंक्शन ऑफ x ओनली है x का फंक्शन है केवल 
dx और एफ टू वाई डी वाई क्या है मीन्स एफ जो एफ टू वाई है वो केवल y का फंक्शन है dy वाई जैसे एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया था dy वाई बाई डी एक्स माइनस टू ए पान वाई इक्वल टू जीरो इसको हम जब सॉल्व किए थे तो वाई डी वाई एंड टू ए एक्स डी एक्स यही हमने किया था और इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया था आपको मालूम है अच्छी तरह क्या करते हैं सबसे पहले इन सब को आपको इंटीग्रेट कर देना है और फिर क्या कर देना है प्लस सी कर देना है पहले वेरिएबल सेपरेबल्स को अलग कर देना मतलब वेरिएबल बाई सेपरेबल आप समझ सकते हैं यक्स एक तरफ बाई एक तरफ फिर उसके बाद क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड अब जैसा कि आपको ये क्वेश्चन में हम यही किए थे प्लस सी कर दिए थे और सोल्यूशन बाई स्क्वायर इसको टू फोर एक्स प्लस टू सी निकाले थे टू सी को हम इलिमिनेट कर सकते हैं की से और वह हमारा सोल्यूशन होगा चलिए एक और एग्जाम्पल से हम आपको वेरीफाई कराते हैं जैसे कि एक एग्जाम्पल है वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओके तो अगर हम यहां ये समझे दिस इज डी वाई एंड दिस इज डी एक्स लुक एट उसको हम करो जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले कैसे हैंडल करेंगे देखिए y के पास x का को x का फंक्शन है ओनली और x का x के डिफरेंशियल के पास क्या है y का फंक्शन है तो इस तरफ में हम क्या करते हैं y को एक तरफ करेंगे और x को एक तरफ करेंगे तो dy वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर अब आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल से ट्रेबल फॉर्म में हो गया एफ एफ वन एक्स का फॉर्म हो गया एफ वन एक्स का फॉर्म हो गया वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स का फॉर्म हो गया इसी तरह एफ टू वाई हो गया वन अपान वन प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई हो गया इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेट करके क्या कर देंगे सोल्यूशन निकाल लेंगे और ये क्या होगा अगर हम इसको समझाएं तो ये इसका सोल्यूशन होगा डी वाई बाई का टेन इनवर्स वाई और इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी को भी लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स सी अब ध्यान से देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड बुलाएंगे तो टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी अगर हमें टेन इनवर्स को कैंसिल करना है तो हमने इसे डायरेक्ट कट नहीं कर सकते इसको टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स अपान वन प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी यहां तक हम हैंडल करेंगे फिर टेन इनवर्स टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू बीकम्स सी टाइम्स ऑफ वन प्लस वाई एक्स यही हमारा क्या है जनरल ये कह सकते हैं सोल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा दिया था इस तरह भी दे सकता है यार आपको इस तरह भी इक्वेशन दे सकता था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख करके दे सकता था वन प्लस वाई स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर अगर आपको कुछ भी ऐसे दिया रहे तो आपको क्या करना है x के वेरिएबल x के फंक्शन को एक तरफ dx के साथ y के फंक्शन को एक तरफ dy के साथ और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के बाद आप जो सोल्यूशन गेन करेंगे वही आपका क्या होगा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाई वेरिएबल बाई सेपरेबल मेटर चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेटर पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूं जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम एक और तरह के क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में आता है लेकिन वो वेरिएबल सेपरेबल में है कि नहीं हम कन्वर्ट पहचान नहीं पाते हैं या हम वेरिएबल सेपरेबल में उसे कन्वर्ट कर नहीं पाते हैं क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल में तो हम समझ गए कि जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई होगा और वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो आप एक्स जो हमारा दिस इज डी एक्स सॉरी डी एक्स के नीचे हम ला देंगे डी एक्स की तरफ क्या कर देंगे फंक्शन एक्स का लेकर के आएंगे ओनली और वाई के नीचे क्या करेंगे वाई के पास क्या करेंगे वाई का फंक्शन लेकर के आएंगे इस तरह के क्वेश्चन में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा या हमें इस तरह भी दे देता है क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर तो इस तरह के भी क्वेश्चन में हम जब समझ रहे हैं कि एक्स को एक तरफ कर लेना है वाई के डी एक्स एक तरफ कर लेंगे डी वाई एक तरफ कर लेंगे और फंक्शन ऑफ एक्स और वाई को भी सेपरेट कर लेंगे ये चीजें तो हम समझ पा रहे हैं लेकिन अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दे जैसा कि मैं आपको अगला फॉर्म बता रहा हूँ जो रेड्यूसिबल रेड्यूसिबल टू वेरिएबल से पेपर फॉर्म कैसे रिड्यूस करेंगे वेरिएबल से पेपर फॉर्म में जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि अगर हम इसको ओपन करेंगे टू एक्स वाई आएगा और हम चाह करके भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड में एफ एक्स का फंक्शन एफ एक्स डी एफ वन डी एक्स और एफ टू डी वाई नहीं हो सकता तो ऐसे क्वेश्चनों को हम क
अब आप कहेंगे केवल एक्स प्लस वाई के माने में नहीं यहाँ एक्स माइनस वाई हो यहाँ कुछ भी हो अगर इस तरह का आपको कुछ पेयर में दिखे और डी वाई बाई डी दिखे तो आप तुरंत उसको वी मानेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन मिलेगा डी वाई बाई डी और ये क्या मिलेगा डी वी बाई डी अब आप देख रहे होंगे कि डी वाई बाई डी क्या होगा डी वी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस वन मीन्स इसके प्लेस पर ये वैल्यू रखेंगे और ये वाले प्लेस पर हम इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा ध्यान से देखिए जब इसको हम पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर तो वन डी वी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वी और आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसको सॉल्व करें डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी तो अब वेरिएबल से प्रेबल में चेंज हो चुका है v के नीचे हम क्या लिख सकते हैं dv वी बाई वन प्लस वी एंड डी एक्स इसको इंटीग्रेट कर देंगे प्लस सी तो लॉग ऑफ वन प्लस वी इज इक्वल टू डी एक्स प्लस सी और लॉग वन प्लस वी में v को रिप्लेस करेंगे तो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ये यहाँ पर ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा वेरिएबल से प्रेबल मेथड को अप्लाई करना होगा लेकिन वेरिएबल से प्रेबल मेथड में कभी कल क्वेश्चन न होने के कारण हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं फंक्शंस को सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना होगा रिड्यूसबल में ये फॉर्म को पहचानना होगा जहां एक्स प्लस वाई जहां एक्स माइनस वाई होगा वहां हम उसको वी कंसिडर करके इस तरह सॉल्व करके ये वी की फॉर्म में चेंज करके फिर उसको वेरिएबल से प्रेबल में कन्वर्ट करेंगे चलिए क्वेश्चन और दिखे रहे होंगे आप ये क्वेश्चन आप समझिए साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जरूरी नहीं है हमेशा एक्स प्लस वाई हो मेरे एग्जांपल में भले यहां दिख रहा हो आप समझिए एक्स माइनस वाई भी होगा तो आपको एक्स माइनस वाई स्क्वल टू बी मानना होगा फिर इसको क्या करना होगा सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं चलिए इसको सॉल्व करते हैं ये हमारा जो क्वेश्चन था दूसरा वाला जैसे डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई तो आप ही यहाँ देख रहे होंगे इसे पे वेरिएबल से प्रेबल में कन्वर्ट करना इजी नहीं है तो हमें इसको रिड्यूस करना होगा वेरिएबल से प्रेबल में तो मैंने बताया था कि आपको एक्स प्लस वाई को क्या कंसीडर करना होगा सपोज करिए क्यू नो वेरिएबल वी तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे डी वी बाई डी एक्स माइनस वन तो चलिए पूर्ण करते हैं यहाँ पर तो डी वी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन बी प्लस कास बी साइन बी प्लस कास बी जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस साइन बी प्लस कॉस बी वन को राइट साइड ले गए अब डी बी के नीचे वी को एक तरफ कर लेते हैं और एक्स को कर लेते हैं मीन्स अब हमारा वेरिएबल से फेरेबल फॉर्म बन चुका है तो डी बी बाई वन प्लस साइन बी प्लस कॉस बी इज इक्वल टू dx अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को अगर हमें टेकल करना है तो आपको क्या करना होगा कॉस बी को आप ब्रेक कर दीजिए टू कॉस स्क्वायर बी बाई टू माइनस वन में तो माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा और साइन बी को टू साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए चलिए करते हैं इसको ये तो हमारा हो गया एक्स प्लस सी आप समझ रहे होंगे हम ये एल एच एस बस सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जब वन प्लस कास बी को रिप्लेस करेंगे टू कॉस स्क्वायर बी बाई टू माइनस वन से तो यहां से देखिए क्या मिलेगा dv वी अपान टू कॉस स्क्वायर बी बाई टू माइनस वन प्लस वन से कैंसिल और साइन b को हम क्या लिख सकते हैं टू साइन बी बाई टू अपान इन टू कॉस बी बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी जैसा कि आप देख रहे हैं अब आप ध्यान से देखिए टू तो हमारा बाहर हो जाएगा टू अगर हम बाहर कर देते हैं और कास स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो वन अपान टू टेक एन आउट साइड इंटीग्रेशन कास स्क्वायर कॉमन लेंगे ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर b बाई टू डी वी डिवाइडेड बाई का स्क्वायर काम लेंगे यहाँ वन बचेगा टू तो बाहर हो चुका है और टू भी बाहर हो चुका है तो साइन b बाई टू अपान कास बी बाई टू मीन्स वन प्लस टेन बी बाई टू एंड इज इक्वल टू वाट एक्स प्लस सी अब आप देख रहे होंगे वन टेन को अगर हम t मानते हैं टेन बी बाई टू को t मानते हैं तो सेक स्क्वायर बी बाई टू डी टू क्या हो जाएगा हमारा सॉल्व हो जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन में आप समझ रहे होंगे कि आ, मैंने जो आपको बताना चाहता था कि रिड्यूसबल रिड्यूस कैसे करेंगे वेरिएबल से बरबल फॉर्म में अगर वो नहीं है तो आपको इस तरह कुछ ना कुछ पेयर में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई समथिंग मिलेगा तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ इसके बाद हम दूसरा मैटर डिस्कस करेंगे होमोजीनियस फॉर्म और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि आ, मैं बी एस फर्स्ट ईयर का भी जल्द ही कैलकुलस का पेपर भी शुरू कर रहा हूं इसलिए जो भी मेरी स्टूडेंट है मैं उनसे कहूंगा कि अपडेट रहे मेरे चैनल पर जो भी व्यूअर्स हैं मैं जल्द ही कैलकुलस जो बी एस फर्स्ट ईयर का
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वो मैंने शुरू कर चुका हूँ जिसमें से एनालिटिक फंक्शन हमारा खत्म हो चुका है हम नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही बाइलिनियर फॉर्म बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म को या कन्फर्मर मैपिंग को शुरू करेंगे ओके आज का वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा थैंक यू